wirst eingesperrt, wirst des Landes verwiesen. Mir verstoßen es gegen, das, gegen das Gesetz. Ich bin gleich mal am Anfang abgeführt worden. Was für eine Staatsmacht in dem Land dahinter steckt. Wir sind in China. Und es ist so schräg. Es ist so crazy einfach. Es ist so schräg. Es ist so viel Polizei da. Es ist so viel... Es sind so Je viele Hochhäuser, die gebaut werden. Es, wir, wir fühlen uns wie in einer Millionenstadt, aber, aber es, es sind, sind keine, keine Menschen auf der Straße. Ja, jetzt schon, aber nicht viel. Also, ja, das passt vielleicht zu so Kirchen, zu ja. so einem Heimatdorf, wo 12.000 Leute wohnen. Aber da sind Burgen an Hochhäuser wirklich. Und da wird baut, baut, baut. Wenn du in einen Handyshop gehst, dann musst du zuerst einmal durch die Security wirst ab, so mit dem Detektor, ja. dann musst du das Gepäck, im Hotel hat das Gepäck jetzt erst durch einen Sicherheitsscan ja. müssen. Und beim SIM-Karten kaufen huckt nicht äh, eine normale Angestellte hinter dem Tresen, sondern da huckt eine vom Militär, die weißt du dann die SIM-Karten verkauft, vor allem dann wird ein Foto mit deinem Pass, also du musst deinen Pass dir so vor die Brust halten, wird ein Foto von dir gemacht, es werden alle Daten aufgenommen, so schräg, es, es ist, ist so, so schräg. unglaublich schräg, jeder es, also man sieht auf der Straße nur Securities, nicht unbedingt Polizisten, aber Security. Ja, für Polizei ja, ja. Ja, das schon, ja. aber halt vor jedem Shop ist immer so mindestens zwei Securities und die haben alle kugelsichere Westen an. Und dann hören wir auf. Und, und dann hören wir auf. Ja. Also wir haben den vollen Kulturschock, wir haben zwei Stunden Zeitverschiebung, obwohl wir nur einen Kilometer von Kasachstan weg sind. Wir ja, das ist übrigens die gleiche Zeit wie in Peking. Und Peking ist am anderen Ende von China. Also die haben China hat eine Zeitzone mh. scheinbar. Scheint so, ja. Genau. Also es ist wirklich... Es ist schräger als Turkmenistan und das ist das sagt echt viel aus. Ja, genau. Aber jetzt da wir uns duschen. Ich würde mir nicht sagen können. Jetzt hat mich er die ganze Zeit umeinander geführt, dann zum nächsten, zum nächsten, dann da hin, dann da hin. Zum Explodieren. Und sie, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, der Benzin ist aus Kasachstan, der ist zum Kochen, der ist zum Essen machen. Das, das war wegen einem Benzin. Ja, ja. Ich habe dann gesagt, das ist Kasachstan. Also weiß ich, woher habe ich denn? Den kriegst du da nicht. Du wirst ja wie ein Schwerverbrecher. Einer geht vor dir, einer geht hinter dir, dass sie immer genau schauen, wie du bist. Danke. Ja. Also ich bin froh, wenn wir, wenn wir eine Runde verlassen. Fahr, das war jetzt zack. Also wir haben jetzt unsere Räder und unsere Gruppe, also wir sind in Urumchi, muss man dazu sagen, am Bahnhof. Jetzt haben wir im Bus von Korgos daher gefahren. Jetzt äh, haben wir unser Gepäck aufgeben 
Und wir haben äh, über die Grenze um wir haben uns unseren Benzin schon nicht abgenommen und haben uns gedacht, naja, es wird eh kein Problem sein, dann nehmen wir ihn halt noch mit und wenn sie uns da abnehmen, passt da schmeißen sie ihn halt weg. Jetzt war es aber so, dass an, an Benzin und an Bremsenreiniger und Maideo haben es ausgenommen, weil das ist scheinbar halt nicht erlaubt in der Gegend. Alles gut und schön. Man dachte, ja, vielleicht schmeißen sie es weg. Aber das Ganze ist jetzt so geendet, dass wir jetzt, glaube ich, vier Stunden oder fünf Stunden im Polizeigewahrsam waren. Ich bin gleich mal am Anfang abgeführt worden, zu 100.000 Leute hingeschickt worden. Mir ist nie richtig gesagt worden, was jetzt passiert. Ja, irgendwie bin ich halt dann wieder zurück zu Angie. Dann sind wir gemeinsam weitergeführt worden, die ist ständig diskutiert worden. Es ist immer ein Polizist mit so einer SWAT-Uniform vor uns gestanden, war immer eine Kamera auf uns gerichtet. Das ist ständig aufgenommen worden, was wir machen, wie wir uns bewegen. Ja, richtig, richtig heftig. Dann ist, sind so dubiose Fragen gestellt worden, ob wir eine gewisse Person kennen und so und woher wir den Benzin haben und es ist illegal da und wir verstoßen es gegen das, gegen das Gesetz und dann haben sie uns noch gesagt, wer, und wer gegen das Gesetz verstoßt, der wird äh, bestraft und war da ist uns schon richtig, richtig schier geworden. Dann nach der ganzen Geschichte sind wir mit einem kleinen Polizeiauto weg vom Bahnhof zu einer Polizeistation gefahren worden. Ähm, wo dann der, der Oberchef scheinbar war. Da ist dann auch eine Zeit hin und her gegangen, wobei, da muss man sagen, ist schon wieder viel freundlicher gewesen. Da ist wenigstens ein bisschen auch mit uns geredet worden und, und ja, es sind trotzdem halt viele Fragen gestellt worden. Und ja, im Endeffekt ist das Ganze halt jetzt einfach so ausgegangen, dass uns gesagt worden ist, was halt verboten ist in, äh, in China oder im Spe Speziellen in der Provinz. Und jetzt haben wir nach vier oder fünf Stunden endlich die Polizei verlassen dürfen. Wir sind beide fix und fertig. Es war wirklich so nervenaufreibend, weil man einfach nicht weiß, was passiert jetzt. Wirst eingesperrt, wirst des Landes verwiesen. Du weißt es einfach nicht. Und wir haben jetzt einfach richtig zum Spielen gekriegt, was für eine Staatsmacht in dem Land dahinter steckt. Was das heißt, in so einem Land zu leben. Was das, was das heißt, wenn du in so einem Land gegen das Gesetz verstoßt. Also was da gleich abgeht. Jetzt haben wir ja nicht wirklich was Schlimmes gemacht. Jetzt sind wir gescheiter und ich glaube, wir, wir können jeden Touristen, jeden Radlfahrer raten, scheißt auf eurem Benzin, geht es irgendwie in Restaurants essen in der Provinz, äh, in Orumchi, in der Gegend. <lacht> Oder gleich in die nächste Provinz, das ist vielleicht nicht so tragisch. Wissen wir jetzt noch nicht, aber ist hoffentlich nicht so heftig wieder. Ja. Äh. Ja, jetzt werden wir schauen, dass wir was zum Essen kriegen. Wir haben den ganzen Tag eigentlich noch nicht wirklich was gegessen. Jetzt ist halb fünf. Und ein Zimmer brauchen wir noch, ein Hotel. Unser Zug geht morgen. Ja, hoffentlich klappt es mit dem Zug ist morgen dann, dass da nicht wieder irgendein Scheiß ist. Ja, fix und fertig sind wir beide. So, genug gesagt, heftig war's.